Isaías, capítulo 57 O justo perece, ninguém se importa, os piedosos são tirados, ninguém toma conhecimento, pois o justo é tirado da calamidade e entra em paz. Todos os que andam na retidão descansam nas suas camas, mas chegai-vos aqui, filhos da adivinha, linhagem do adúltero e da prostituta. De quem zombais? Contra quem escancarais a boca e mostrais a língua? Por acaso não sois filhos da transgressão, linhagem da falsidade, que tendes desejos incontroláveis junto aos carvalhos, debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais vossos filhos nos vales, debaixo das fendas dos penhascos? A tua recompensa está entre as pedras lisas do vale. Elas são a tua parte. Derramaste a tua oferta de libação e lhes apresentaste uma oferta de cereal. Ficaria eu contente com essas coisas? Puseste a tua cama sobre um monte alto e elevado e lá subiste para oferecer sacrifícios. Colocaste os teus símbolos atrás das portas e dos batentes, pois te descobriste para o outro e não para mim. E subiste e alargaste o leito, fizeste uma aliança com eles, amaste o leito deles em todos os lugares onde o viste. Foste ao rei com óleo e multiplicaste os teus perfumes, enviaste os teus embaixadores para longe e desceste até o Sheol. Tu te cansaste na longa viagem, porém não disseste. Não há esperança. Encontraste meios de renovar as forças, por isso não enfraqueceste. Mas de quem tiveste receio ou medo para que mentisses, não te lembrasses de mim nem te importasses? Será que agora não me temes porque me calei há muito tempo? Eu declararei a tua justiça e os teus feitos, mas não te trarão benefício. Que os ídolos que ajuntaste te livrem quando clamares. O vento levará a todos e um sopro os arrebatará, mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. A bondade do Senhor. E se dirá, aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo e também com o contrito e humilde de espírito para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Não farei acusação para sempre, nem ficarei irado o tempo todo, porque o Espírito procede de mim, bem como o fôlego da vida que criei. Eu me indignei e o feri por causa da sua cobiça perversa. Escondi-me e indignei-me, mas ele se rebelou e seguiu o caminho do seu coração. Tenho visto os seus caminhos, mas eu o curarei, também o guiarei e tornarei, e dar-lhe consolação aos que pranteiam por ele. Crio alegria nos lábios, paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, eu o curarei. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de se acalmar. As suas águas lançam lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isaías capítulo 58 O jejum que agrada ao Senhor Clama bem alto e não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e a linhagem de Jacó os seus pecados. Ainda assim, eles me procuram todo dia. Tem prazer em conhecer os meus caminhos como se fossem um povo que pratica a justiça e que não abandonou a ordenança do seu Deus. Pedem-me 
juízos corretos, têm prazer em se achegar a Deus. Por que jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso? Por que nos humilhamos e tu não o sabes? No dia em que jejuais, cuidais dos vossos negócios e exiges que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas, para ferirdes, compunho o pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso jejum e de dia aceitável ao Senhor? Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu, o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador, e o falar com falsidade do meio de ti, e se abrires a alma ao faminto, e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos, e fortificarás os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti, edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador da brecha e restaurador de ruas para habitação. Se evitares que o teu pé profane o sábado e deixares de cuidar dos teus negócios no meu santo dia, se chamares agradável o sábado e digno de honra o santo dia do Senhor, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando dos teus negócios, nem falando palavras vãs, então te alegrarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Foi a boca do Senhor que o disse. Isaías capítulo 59 Confissão do pecado da nação a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de maldade. Os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém clama pela justiça, ninguém busca o direito com a verdade. Em vez disso, confiam no que é vão e falam mentiras, engravidam do mal e dão à luz a maldade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. O que comer dos seus ovos morrerá e sairá uma víbora do ovo que for pisado. As suas teias não servem de veste e eles nem poderão cobrir-se com o que fazem. As suas obras são perversas e atos de violência estão nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de maldade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas.
Eles não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si caminhos tortos. Todo aquele que anda por eles não tem conhecimento da paz. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e encontramos somente trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, andamos apalpando como os que não têm visão. Tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo e somos considerados mortos entre os vivos. Todos nós rugimos como ursos e andamos gemendo como pombas. Esperamos a justiça e ela não aparece. Aguardamos a salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram diante de ti e os nossos pecados dão testemunho contra nós, pois as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas maldades. Transgredimos, negamos o Senhor e nos desviamos de seguir o nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebelião, concebemos e proferimos do coração palavras de falsidade. Por isso, o direito retrocedeu e a justiça ficou distante, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a integridade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu isso e se indignou com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele se vestiu de justiça como de uma couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação e pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Ele lhes retribuirá conforme as suas obras, aos seus adversários, ira, e aos seus inimigos, a recompensa devida. Ele dará a sua recompensa às ilhas. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol porque ele virá como uma corrente impetuosa, impelida pelo sopro do Senhor. E virá um Redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Isaías capítulo 60 Sião voltará à sua glória. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti e sobre ti se verá a sua glória. Nações caminharão para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora. Levanta-te e olha ao redor. Todos estes se ajuntam e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e estarás radiante. O teu coração estremecerá e se alegrará, porque as riquezas do mar serão trazidas a ti e as riquezas das nações virão a ti. A multidão de camelos cobrirá a tua terra. 
os camelos novos de Midian e Efá, todos os de Sabá, virão. Trarão ouro e incenso e proclamarão os louvores do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão em torno de ti. Os carneiros de Nebaiote te servirão, serão aceitos no meu altar e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que voam como nuvens e como pombas para as suas janelas? As ilhas me aguardarão, e primeiro vêm os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor, teu Deus, e para o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque te feri na minha ira, mas no meu amor tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão de dia nem de noite, para que as riquezas das nações sejam trazidas a ti, e os seus reis sejam conduzidos com elas. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão totalmente destruídas. A glória do Líbano virá a ti. O pinheiro, o cipreste e o zimbro virão juntos para enfeitar o lugar do meu santuário. E farei com que o lugar em que pisam os meus pés seja glorioso. Os filhos dos que te oprimiram também virão a ti com reverência. E todos os que te desprezaram se prostrarão junto às plantas dos teus pés e te chamarão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em vez de seres abandonada e odiada como eras, quando ninguém passava por ti, farei de ti uma honra eterna, uma alegria de geração em geração. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás ao peito dos reis. Assim saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Trarei ouro no lugar de bronze, prata no lugar de ferro, bronze em vez de madeira e ferro em vez de pedras. Farei com que os teus oficiais sejam pacíficos e os teus opressores sejam justos. Não se ouvirá mais falar de violência na tua terra, de desolação ou destruição no teu território, mas chamarás os teus muros salvação e as tuas portas louvor. O sol não te servirá mais para a luz do dia, nem a lua te iluminará com o seu resplendor, mas o Senhor será a tua luz para sempre e o teu Deus será a tua glória. O teu sol nunca mais se porá, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz para sempre, e os teus dias de luto terminarão, e todo o teu povo será justo, herdarão a terra para sempre, serão renovados, plantados por mim, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu sou o Senhor, executarei isso depressa e a seu tempo. Isaías capítulo 61 A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos, e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, 
a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Estrangeiros virão e cuidarão dos vossos rebanhos, forasteiros serão os vossos lavradores e os vossos cultivadores de vinhas. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e vos gloriareis na sua glória. Tereis honra dobrada em lugar da vossa vergonha. E em lugar de vergonha vos alegrareis na vossa porção. Por isso possuirão o dobro na sua terra e terão alegria para sempre. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o roubo e toda a injustiça. Eu lhes darei com fidelidade sua recompensa e farei com eles uma aliança eterna. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem haverão de reconhecê-los como descendência bendita do Senhor. Eu me regozijarei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o um manto de justiça, como o noivo que se adorna com um turbante e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Assim como a terra produz os seus renovos e como o orto faz brotar o que se semeia nele.